ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു വീൽ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം വെസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ഒപ്പം തന്നെ ജോഗ്രഫി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് അഫ്ഗാൻ മാൻ ബിഹൈൻഡ് സ്യൂഡ് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ നാഡി കൺട്രീസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഫിൻലാൻഡ് നോർവേ ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ ഐസ്ലാൻഡ് ഈ അഞ്ച് നേഷൻസ് ആണ് നോഡി കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺട്രീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്ലാഗുകളും സിമിലർ പാറ്റേൺ ആണുള്ളത് സിമിലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ കൾച്ചറൽ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ പാറ്റേണും സിമിലർ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ലീസ്റ്റ് കറപ്റ്റഡ് കൺട്രീസ് ആണിത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്രൈം റേറ്റ് വളരെ ലോ ആണ് ജനറൽ ഇക്വാളിറ്റി റേഷ്യോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നോഡി കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പൊളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് അസേർട്ടൈനിങ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ യൂസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സോ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ജനറൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വയലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് പോളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സ്പീച്ചിലാണെങ്കിലും റാലീസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയെ പറ്റിയായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അന്നത്തെ പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഒക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് പാടില്ല അതായത് കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോ റിലീജിയൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിലുള്ള ആ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ അസംബ്ലി എലക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് കോഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളയാണ് ഈ കേരള മോഡൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതെന്ത് ചെയ്തത് മറ്റ് നാഷണൽ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ടീസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ജനറൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എലക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ട് ഈ എലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുന്ന വരെയാണ് ഈ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് പാലിക്കേണ്ടത് സോ ആരാണിത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പം എലക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ സമയത്ത് അതായത് എലക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയാണ് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ലീഗലി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല എന്താണ് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യും പാർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പൊളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ക്യോഷസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ മഹാരാഷ്ട്ര എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷനിൽ കോണ്ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവേഷനെ പറ്റിയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് പേർക്കാണ് റിസർവേഷൻ പോകുന്നത് എസ് സി എസ് ടി വിമൻ ഒ ബി സി അപ്പം വിമൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ സീറ്റിൻ്റെ വൺ തേർഡ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി എസ് ടി ആണ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ
നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഗവർണൻസ് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റെഗുലർ സി ബി ഐ ഹെഡ് സോട്ട് സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ഐ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സി ബി ഐക്ക് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ഡിവിഷൻ എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് ഡിവിഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്രൈം ഡിവിഷൻ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പബ്ലിക് സർവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കറപ്ഷൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ഡിവിഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് ഫ്രോഡ് ബ്ലാക്ക് മണി ഒപ്പം തന്നെ കള്ളക്കടത്ത് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസസാണ് എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് ഡിവിഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ക്രൈം ഡിവിഷനാണ് ഇതിൽ ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ മർഡർ കേസ് ചാരവൃത്തി നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കോർട്ടിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രൈം ഡിവിഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം കള്ളക്കടത്ത് മണി ലോണ്ടറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കേസസ് ഓൾറെഡി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ഐ പിന്നീട് ആ കേസ് ഡീൽ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താണ് ഈ ഒരു മണി ലോണ്ടറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് ആണ് സോ ഈ ഡിവിഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ ബി ഡൽഹി പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ഐ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ടെനുവർ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സി ബി ഐ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരമായിരിക്കും സി ബി ഐ ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഇൻ ലോക്സഭ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടുകൾ ഗവർണൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ബംഗളൂരു ഷിംല മോസ്റ്റ് ലിവബിൾ സിറ്റീസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതൊരു സിറ്റിയുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എക്കണോമി അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ് പബ്ലിക് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി എഷ്വേർഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പവർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ ഈ ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സിൽ ടോപ്പ് പെർഫോമറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇനി ഈ കാറ്റഗറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മില്യൺ പ്ലസ് കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട് മില്യണിൽ നിന്ന് താഴെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റീസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം മില്യൺ പ്ലസ് കാറ്റഗറിയിൽ ടോപ്പ് പെർഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരു ആണ് ലെസ് ദാൻ മില്യണിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഷിംലയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടുകൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടുകളാണ് ഇന്ത്യ വോൺസ് ചാബഹ പോൾ ഓൺ കീ കോർഡിനേറ്റർ സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ ഐ എൻ എസ് ടി സി പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ചാബഹ പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഐ എൻ എസ് ടി സി ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഇന്ത്യ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് കണക്ടിവിറ്റി അതായത് ഈ ചാബഹ പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പതിമൂന്ന് നേഷൻസിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചാബഹ പോർട്ട് ഇറാനിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പോർട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ
എന്ത് ചെയ്യും അറേബ്യൻ സീയിലെത്തും അറേബ്യൻ സീ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഐ എൻ എസ് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സീ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാരി ടൈം റൂട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബാന്ദാർ അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാന്ദാർ അബ്ബാസ് ഇറാനിലുള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇറാനെ ഈ പോർട്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും കാസ്പിയൻ സീ എത്തിച്ചേരും കാസ്പിയൻ സീയിലെ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസർബൈജാനിലെ ടെറിട്ടറി വഴി അസർബൈജാൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും റഷ്യയിലെത്തും റഷ്യ വഴി ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലും വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെത്തും ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി റഷ്യയും ഇന്ത്യയും ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പതിമൂന്ന് നേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റിയും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എത്തിച്ചേരാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ സോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അഷ്കാബാദ് അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റും ഈ ഒരു ഐ എൻ എസ് ടി സി പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഷ്കാബാദ് അഗ്രിമെൻറ്റും സിമിലർ അഗ്രിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസും ഉണ്ട് പേർഷ്യൻ കൺട്രീസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയും കസാക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ടർക്മെനിസ്റ്റൻ പേർഷ്യൻ കൺട്രീസായിട്ടുള്ള ഒമാൻ ഇറാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അഷ്കാബാദ് അഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്കാബാദ് അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും മെമ്പേഴ്സാണ് രണ്ട് പേരും മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നാഷണൽ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ മെമ്മോറിയൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു നാഷണൽ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ മെമ്മോറിയൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സാൾട്ട് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു സാൾട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ് ഇന്ത്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഉപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല വിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഇത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ സാൾട്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇന്ത്യൻസ് ഈ ഒരു ഉപ്പ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ ഹെവി ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസിന് ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ വയലൻസ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സാൾ സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയാല് ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഒരു സാൾ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റാലി നടന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സബർമതി ആശ്രമം തൊട്ട് ദണ്ഡി വരെ ആയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം എഴുപത്തെട്ട് ട്രസ്റ്റഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ദണ്ഡിയിലെത്തിയിട്ട് ഇലീഗലി എന്ത് ചെയ്തു സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇത് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസിനെയായിരുന്നു ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഉപ്പ് മാത്രമല്ല ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യാൻമാറിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിലിറ്ററി റൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ മിലിറ്ററി റൂളിന് എതിരായിട്ട് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ എന്ത് ചെയ്യും ആർമിക്കെതിരായിട്ടാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അവരെ അടിച്ചമർത്തും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളാണ് അവിടെ മരണപ്പെട്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് അഭയം തേടി സോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രിക്ക് മ്യാൻമാറിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസസുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസസ് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേര് അഭയം തേടി മ്യാൻമാർ ബോർഡർ വഴി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മ്യാൻമാറുമായിട്ട് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മിസോറാം മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇവരെല്ലാവരും ഓൾറെഡി തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയിപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഫ്യൂജീസ് ഇവിടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ക്രൈസസ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യാൻമാർ മിലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇത് കോട്ടം തട്ടും എന്തിനാണ് മ്യാൻമാർ ആർമിയായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ആണ് ബോർഡർ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഹബ്ബാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഡോ മ്യാൻമാർ ബോർഡർ വഴിയാണ് ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ് ആംസ് ട്രാഫിക്കിങ് പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ട്രാഫിക്കിങ് ഒപ്പം തന്നെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇൻസർജൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് ഇൻസർജൻ ഗ്രൂപ്പ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒതുക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ളത് മ്യാൻമാർ മിലിറ്ററി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ സൈനിക അട്ടിമറി ഉണ്ടായാലും കാരണം ആദ്യത്തെ സൈനിക അട്ടിമറി അല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെമോക്രാറ്റിക് വയലേഷനും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷനും ഒക്കെ ആ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യാൻമാറുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രോജക്ട്സുകളാണ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോജക്ട്സുകളൊക്കെ ഡിലേ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈനിക അട്ടിമറിയും ക്രൈസസും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട്സുകളുമായിരിക്കും ഡിലേ ആവുന്നത് ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ പ്രഷറാണ് കാരണം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യാൻമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി യു എസ് എന്താ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സാങ്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യാൻമാറുമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറ്റണമെന്നൊക്കെ ഇന്ത്യ യൂഷ്വലി ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരിക്കൽ പോലും അവിടുത്തെ സൈനിക അട്ടിമറിയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുപോലെ സൈനിക അട്ടിമറികൾ ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മ്യാൻമാർ ഒരു ഫുൾ പ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേഷനായിട്ട് മാറി അന്നേക്കും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് എല്ലാം അവർ തിരിച്ചെടുത്തു അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയ റിലീഫ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയും എന്ത് ചെയ്തു മ്യാൻമാറുമായ
സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് അപ്പം സുന്നി ഷിയ ഡിവൈഡാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗത്തി റബിൾസും യമൻ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൽ ആരിടപെടുവാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇടപെടുവാണ് സോ സൗദി അറേബ്യ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് മിലിറ്ററി റെയ്ഡ് നടത്തി അതായത് യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടെ ആർമി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് മിലിറ്ററി റെയ്ഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് യമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു അത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഹൗത്തി റബിൾസിനെ വീക്കൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യമനുമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് വലിയൊരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കേഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഷോർട്ടേജ് ആവും ഫുഡാണെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും മാൾ നറിഷ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ വീക്കൻ ആകുമ്പോൾ കാരണം സൗദി ആർമീസും എല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഹൗത്തി റെബൽസ് തിരിച്ചും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാറ് തന്നെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ എമനീസാണ് ഒപ്പം തന്നെ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വീക്കൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു സിവിൽ വാർ കാരണം മരിച്ചത് മിക്കവരും യമനീസ് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയം തേടിയും പോയി അതായത് ലോകം കണ്ടെത്തി വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ആയിരുന്നു യമനിൽ നടന്നത് സോ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈ പ്ലാൻ കാരണം ഈ ഒരു യമൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനിലേക്ക് ഹൗത്തി റെബൽസ് പുഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനിലേക്ക് അവർ ഒതുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ വാർ ഫൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ഒട്ടും തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് സൗദിയിലെ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള അറാംകോ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഹൗത്തി റെബൽസ് എന്ത് ചെയ്തു മിസ്സിയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അറാംകോ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനിയാണ് സോ ഈ ഒരു അറാംകോ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനിയെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൗത്തി റെബൽസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സൗദിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഹൗത്തി റെബൽസിനെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയാക്കിയില്ല എന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം യമനിലാണ് ഈ ഒരു സിവിൽ വാർ നടക്കുന്നതെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കും അപ്പം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യമനിൽ പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി ആ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനെ ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾ ഇന്ത്യൻസിനെ മാത്രമല്ല കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റ് ഫോറിനേഴ്സിനെയും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും ഇന്ത്യൻ നേവിയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ പോളിറ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ സൗദി മാത്രമല്ല ഇത് കയറി ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഹൗത്തി റെബൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇടയിലുള്ളത് മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എ ഇ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ട്രാൻസേഷണൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും ഇതിൽ സൗദി പാർട്ടല്ല അപ്പോൾ യു എ ഇ ഇതിന് വേണ്ടി യമൻ ലെ ക്രൈസിസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസുമായിട്ട് ഈ യു എ ഇ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൗൺസിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ഒബാമ ഗവൺമെൻറ്റുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് സൗദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു യു എൻ നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ യു എസ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആംസും കാര്യങ്ങളും വെപ്പൺസും ഒക്കെ സൗദിക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അതായത് യമൻ വാറിൽ സൗദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഹൗത്തി റെബൽസിനെതിരായിട്ടായിരുന്നു യു എസും നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഇപ്പം ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് യു എസിലെ ഇതിന് മുമ്പ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഒബാമയ്ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്നപ്പോഴും ട്ര
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് സോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ സെക്ടേറിയൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ എമനിയൻ പീപ്പിളിനെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ സജഷൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്